tugu ning tengah tegalan iki arane tugu legetang dhuwure udakara 10 meteran sak jane iki ora mung tugu nanging iki uga patok kuburan fungsine yaiku kanggo tengeran yen biyen ing ngisor lan kiwa tengene patok kuwi pernah ana dusun sing ilang tanpa tipak ing wektu sewengi mitos sing wis kadung nyebar akeh sing arani yen desa iki biyen kena adab kena adab mergo wargane akeh nglakoni maksiat Apa bener kaya ngono lan piye crita lengkape? Kanggo medar babakan iki, aku arep ngejak awakmu lunga ing dataran tinggi Dieng, tepake ing Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sedina sak durunge aku nekani papan dununge dusun Legetang, aku ngemenang nginep dhisik bareng karo anak bojoku ing sawijining hotel ing desa Kepakisan. Ora ado saka papan sing arep tak tuju. Tujuanku kanggo orientasi medan lan ngumpulno informasi sing cukup ben aku ora salah langkah. Jadi nama Legetang sudah sudah tidak menjadi nama desa, hanya menjadi monumen. Monumen. Legetang itu sekarang menjadi monumen. Terus itu batu apa bisa sebesar setinggi itu batu patoknya itu loh itu monumen itu punya jadi bikin dari beton ya beton ya, ya nggak 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 bayar rubuh ya itu nggak nggak nancep kok ya dalamnya kalau longsorannya memang tidak tidak lancar sih hmm. longsornya dari apa bukit apa aja atau dari gunung apa gunung apa namun namun Amun amun lah. Amun amun. Ya. Ya. Itu ya dekat sini juga. Ya dekat sini juga. Dalamnya kayaknya sempit ya. Itu kalau mobil itu susah sih. Ya. Jawa jawanya batu sih. Batu tataran batu itu mendingan kalau ke sana mungkin bisa pakai motor atau apa kan. Sini ada ojek lah. Ada sih. Besok bisa pinjam di sini kan bisa ada. Jari Mas Yudin Medan yang harap tak lewati lumayan abut yang tak tempuh nganggur roda papat. Aku disarankan numpak sepeda motor wae. Neng mergo aku e wong ngrepoti, esuk kuwi aku nekat njajal survei dhisik nganggo mobil. Yen iso tak lanjut, yen ora iso ya kepeksane balik kanan ganti sepeda motor. Nanti nek memang enggak mungkin Pak balik naik motor. Ini survei sik. Iya. Asalamualaikum. Alhamdulillah tiba e mobilku sing kuat nanjak. Dadi aku iso langsung nerusno lagu. Sawise oleh panggonan parkir sing aman, langsung wae aku lanjut mlaku menyang tugu sing dununge ana ing tengah tegalan. Jano pemandangan ing kene apik tenan. Ning jenenge dataran tinggi mesine ya kerep ana pedut sing teko lunga. Kanggo tekan lokasi, aku kudu lewat galengan pinggir tegal sing ditanduri sayuran. Ancen telatah kene iki subur tenan. Mula bener jarene Mas Yudin mau bengi, asal gelem obah, wong Dieng kuwi ora bakal ora oman penggean. Yo ing kene iki, papan sing biyen rupa dusun sing saiki wis ilang ora nipak. Kanggo sampean sing durung tau krungu kedadian iki, telatah sing tak idak iki ana ing dataran tinggi Dieng. Tepake saiki melu wilayah Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini sekarang masuk Desa Pekasiran. Pekasiran ya, ya, betul, betul ya. Kalo, ya memang sejak dulu Pekasiran dulu itu kan Pekasiran. termasuk kalau bahasa orang sini kan 
kiranya kan jokoh kalau sekarang kan kadus nah itu ya itu termasuk termasuk kepala dusun apa dusun tiga jadi dulu dulu itu dusun dusunnya sini memang jadi kelurahannya sini desa pekasiran dusunnya lebih ketang dusun ketang desa pekasiran ya jadi ketang itu di sebelah mana pak dewa berarti ini dusun selatan ini nanti ini ciklis selatan sini ya. ke arah sana Ah ini mas, kali legetang sini hmm. Nah itu Ah berarti. sini perbatasan Pakisan Pakisan, Pakisan ya. Insor tu gue kim bian cara ini ono tulisan memorial. Neng nali ku aku tekan kene memorial gue besorano. Itu di monumen tugul ketang itu kan ada pelangnya. Ya. Yeah. Itu itu pelangnya itu kalau nggak salah itu dulu saya pernah dengar itu di tempatnya Pak Sarwo. Itu dulu kan tetel mm-hmm. kemudian jatuh terus di itu di, disimpan sama oh, si. Pak Sarwo Pak Isan. Pak Sarwo. Iya. Yeah. Pak Sarwo itu mantan kepala desa, oh. mantan kepala desa Kepakisan. Isi memorial kuwi nyebutake jumlah korban sing cacahe 300 seket siji. Rinciane yaiku 332 saka warga Duko Legetan dhewe lan sing 19 ya kuwi wong-wong utawa tamu saka desa liyane. Sebab ninggale wong-wong lan uga ilange dusun kuwi disebabno mergo kelongsoran Gunung Pengamun-amun. kan ada tugu itu tugu apa mas ya? itu tugu makom makom ya istilahnya tanda lah tanda tanda ya dulunya kan sini di desa sih dulunya di sini desa. ada dusun legetang dusun legetang oh ini jalan legetang itu ya terus kok nggak ada sekarang nah itu apa kumpalan sekarang gunung itu itu kan tumpal masuk sini <coughs> gunung ini mas longsor longsor Terus ya dibilang longsor ya. Gimana sih yang jauh kan? Jauh ya. Iya. Ya ibaratnya ini gunung. Nah, ya. Tumpal kayak gini. Jalannya sih. Ngemberki iya. desa. Tahun berapa itu? Sudah lama ya. Sudah lama kan ya. Ada yang selamat pak? katanya orang satu katanya orang satu orang satu pas itu sih disuruh undang undang pakas kasiran oh pas Acara keluar ya, pas kacatan kacatan itu kan terus berangkat sini longsor pas pulang udah ya. udah gak ada desa <laughs> sini katanya paling subur mas ya apa semua diang itu subur memang semua diang subur semua diang subur berarti sini sekarang masuk desa apa pak sini ya ini maksudnya ya pekasiran pekasiran ya termasuk uh, makom itu pekasiran, pekasiran ya. Ya. 
Kedua ditanami apa kentang sayur, tadi? Sayuran, 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 sayuran. Itu punya pribadi berarti sekarang? Sekarang pribadi. Iya. Hmm. <coughs> Orangnya udah nggak ada sih? Nah, sini juga itu gua. Gua. Gua apa itu? Pancet, gua jimat. Di sebelah mana? Ini itu. Oh, di atas orang kerja. Itu kan orang kerja itu naik sini. Nah, itu kan seperti kubangan itu kayak gini. Di It, sebelah sumur. Disebut gua jimat itu kenapa? Yes. Ya, ya nggak tahu ya nggak tahu ada jimatnya ya, banyak ada. Jimat. Ya, oh. cuman nggak ada yang berani ambil jimatnya tapi kalau yang ke situ ada yang berani banyak ada. banyak hmm. mobil bisa mas ya, bisa. Mobil bisa paling itu di situ itu kan jalan raya ya nah, ke sini oh itu ya nah, cuman ada. parkirnya susah itu nggak yang di bawah itu ada rumah itu kan bisa parkir oh nah, naik sini kan oke okay. jauh jalannya kalau balik desa ke sana ya, coba tak tanya-tanya ke ya, Pekasiran. Ya. Pekasiran. Ya. Oke, matur nuwun. Ya, ya, ya. Lanjut. Assalamualaikum. Ya. <laughs> Waalaikumsalam. Mirip karo sing dicerita no Mas Yudin mau bengi, keterangan wong-wong yang kene uga nyebutake yen kedadian longsor gunung pengamun namun sing ngebergi desa iki dianggap ora wajar. Ora sak wajare. Lemahe koyo mabur lewati jurang lan milih panggonan mendarat. Milih dhewe. Apese mendarate persis ning dhuwur dusun. Dadi member yen banjur akeh sing mercayani yen kedadian iki dianggap azab saka pangeran. Adab kuwi cara basa Inggrise yaiku punishment utawa hukuman. Dene nek cara agama kuwi minangka piwales kanggo umat sing nglanggar aturan agama. Yen kedadian kuwi ancen adab mesti ana sebabe. Banjur apa sing dilakoni warga dusun Legetang jaman dhisik kok iso nganti kena adab? Iki perlu tak takonke ning wong sing mumpuni. Gitu. Kalau di beberapa di sabaja di berita itu kan dikaitkan dengan laku yang tidak itu harus nama buat kalau oh. dari ceritanya sebenarnya sebenarnya nggak betul kalau kalau itu nggak nah. betul ya saya juga pernah itu karena karena saya pernah mendengar itu seperti itu kan ketika bapak saya masih hidup saya juga ya. pernah ya pernah tanya sama bapak saya ya. apa betul dulu desa legetang seperti ini itu kalau kata bapak saya enggak, enggak. justru malah dulu itu Ya orang sana juga beragama Islam dan ya juga senang bersolawat. Kalau dulu kan hmm. yang disebut apa sekarang solawat dulu kan berjanjian itu juga kalau kalau orang-orangnya itu suka berjanjian itu. Gitu. Cuman kalau dari sisi yang jatuh kemudian bendal itu aneh kemudian mungkin dikaitkan dengan adat tadi mungkin. Ya itu kalau Nah, kalau bahasa orang beriman itu ya bisa adab bisa ujian. bisa apa bisa ujian dari Allah dan agar apa agar orang itu mati sahid juga bisa sebab kan kata 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 agama itu kalau orang kena musibah kan matinya mati sahid ini kata kata agama itu. jadi justru malah bisa itu memang sengaja di matikan oleh Allah agar mati sahid. Ya kemungkinan juga bisa gitu ya. Semuanya kan hanya kemungkinan manusia itu hanya bisa prediksi kan. Ya. Yang tahu persis itu hanya Allah. Artinya kita tidak boleh memfonis bahwa itu seperti itu kan Wah, itu apalagi enggak tahu persis sedangkan tahu pun itu secara agama enggak boleh. Ya, ya. Itu secara secara agama itu se -se -se seandainya itu betul-betul terjadi -betul dan tahu pun tidak tidak boleh mengatakan itu, apalagi yang belum jelas, yang tidak tahu itu. Jadinya malah ngarang loh. Iya, <laughs> itu ya karena saya juga dulu pernah penasaran, makanya saya kan tanya sama bapaknya, apakah dulu pernah begini begini begini? Jadi saya bapak, bapaknya bilang yang setahu saya enggak, orangnya baik baik. Ya kalau di sini ada kegiatan perjanjian, solawatan ya sini 
ngundang dari sana, sana juga sering ngundang dari sini itu biasanya tahun begitu. 55 ya? tahun 55 itu kejadiannya kalau nggak salah hanya karena waktu itu mungkin Indonesia belum masih baru merdeka dibiarkan lah ya tidak dievakuasi lah ya kalau kalau dulu mau evakuasi bagaimana mungkin kan memerlukan alat berat ya. jadi mungkin kalau dievakuasi ya mungkin nah, hanya sekedarnya saja wong ya. dari jelang beberapa puluh tahun itu kan di situ yang di bawahnya legetan kan jadi lahan pertanian itu sering orang mencangkul itu menemukan benda-benda masih ya iya benda-benda dapur lah itu ya kepada benda rumah kadang-kadang ada itu apa atap 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 menemukan atap ada yang menemukan apa alat dapur seperti kenceng jalung teko dulu kan apa alat dapur kan pakainya kan tembaga makanya kan nggak mudah nggak mudah karat jika terpendam di tanah makanya masih masih utuh terus sering menemukan apa itu tulang-tulang manusia kerangka terus cumblung lah pas orang ya, sering wajar karena kan iya dan saya lihat tadi medanya kan susah sekarang aja susah apalagi ya. dulu itu kan masih meleset meleset iya kalau kalau dulu kan jalannya kan setapak Ya, eskavator juga nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya apalagi eskavator lah dulu dulu mobil aja kan di sini kan belum belum dilewati. Ya, ya. Saat wisin delok lokasi lan oleh informasi langsung soko wawancara. Aku rawani nyimpul noyen kedadian bencana alam yang dukuh legetang iki minangka adab Aku percaya yang adab utawa hukuman soko Gusti Allah kuwi ancen ono Iso langsung kedadian yang dunia lan uga iso dihitung mengko yang akhirat Kabeh wong mesti ngunduh wong pakerti, sopo salah mesti seleh Nanging yang aku raoleh data primer lan banjur aku nyimpul no dewe Aku kok khawatir yang kesimpulanku mengko salah Iki kita e bakal tetep dadi misteri mergo wong-wong saksi sejarah sing iso ditakoni wis ora ana maneh. Wong-wong tuwa sing ngerti tenan kaya piye prilaku warga ing kono sadurunge kedadian sing mirisno ati kuwi. Akeh kedadian bencana alam ing Indonesia kaya ta mledose Kawah Sileri lan musibah gas beracun Kawah Sinila ing Dieng, erupsi Merapi ing Yogyakarta lan Jateng nganti mledose Semeru ing Jawa Timur. Nanging kenapa mung legetang sing dicap minangka adab Nah, letusan pertama kawas lir itu tahun 1914 1944 menghilangkan desa namanya Jawera sekarang jadi perkebunan jadi juga. perkebunan hilangnya itu meletus terus meletus karena kena lumpur sama batu lumpurnya lumpur sama batunya menimbun ya, desa. desa itu kalau Jawera malah sebelum merdeka, sebelum merdeka. Sebelum itu pas nontonan Jepang itu iya. malah empat empat jawera lima lima lekatan tujuh sembilan sinilah kenapa bencana tanah longsor yang legetang dicap minongko adab yang tak runut stigma ini sejatinya diwiwiti soko kedadian longsor yang dianggap aneh iya. ya ibaratnya ini gunung nah, nah. tumpal kayak gini jawanya sih Jat, apa jatuh terusan meloncat ke desa Nah, itu mungkin kayak di mumpul ya, losorannya itu jauh sih dari pemukiman warga juga masih jauh sebenarnya. Tanah longsor yang legetang itu kedadian yang dianggap saat jawabannya nalar. Lemah longsoran kui koyo-koyo mabur dan ngemburu iu mau mah. Mulai yang iki ketemu penjelasan ilmiah sebenarnya masalah iki so dipecah no. Sawi sing lakoni penelusuran, aku nemu sumber sing lumayan apik, yaitu majalah geologi populer Geomax, terbitan Maret 2013. Iki minangka majalah sing diterbitno dening Badan Geologi Kementerian Energi lan Sumber Daya Mineral. Ing majalah volume telu iki ana bagian khusus sing bahas soal legetang. Artikel yang majalah iki uga ora bantah yen ancene kedadian ing legetang iki ancen tergolong kedadian longko. 
Mergo jarak antarane dusun Legetang karo pucuk gunung kuwi lumayan adoh, yaiku dokoro 500 meter. Ing kono ana sekilas penjelasan ilmiah lan kronologi sing dikisahno dening Pak Purbo, mantan pegawai jawatan geologi sing nate gawe laporan pemeriksaan ing atase kedadian kuwi. Apa sing tak waca ing majalah iki coba tak gabung karo apa sing tak olehi saka lapangan. Dadi critane kedadian iki diawali saka anane telo utawa retakan ing pucuk gunung Pangamunamun. Kedadian iki jano wis dingerteni warga sing asal informasine diolehi saka wong arit lan wong golek rencek 70 dina sakdurunge kedadian iku. Iki padha karo penjelasan Pak Ahmad Thohir perangkat desa Pekasiran sing wis tak temoni. Ing ngendi jano warga wis antisipasi kanthi gawe kalenan gedhe kanggo awer-awer. Nanging tibake kalenan kuwi tetep dilewati lan longsore tetep tiba ning dhuwur dusun. Jadi dulu kan sebelum longsor itu kan katanya orang tua itu kan di sana sudah ada retakan di atas desa. Nah, setelah di situ ada retakan kan terus warga masyarakat itu kan terus inisiatif membuat apa itu alur lah kalau sekarang ya apa seperti semacam kalian besar jadi ya. biar nanti kalau itu benar-benar jatuh itu masuk, masuk ke situ ternyata kan ya kenyataan bisa berkata lain lah karena itu kehendak Allah kan ya. kemudian ya sepertinya itu jat, apa jatuh terusan meloncat ke desa betul gitu iya entah piye kok iso ngono Penjelasan kaping pisanan yaiku soal kadar banyu, kadar air. Dadi merga udan sing deres pirang-pirang dina iki ndadekno lemah ing pucuk gunung sing wis benggang, sangsaya abot lan pungkasane jebrol lan nglinding. Ora dijelasno piye bentuke, ning nek perkiraanku, bentuk sing paling masuk akal ya kuwi kaya bola salju. Kenapa kok iso kaya bola salju? Merga pucukan gunung kuwi tugele wutuh, tugele wutuhan. Tuglan lemah gede kuwi banjur natap geger gunung sisie lan banjur nglundung mengisor gulung lemah teles yang dilewati gulungan lemah kuwi sangsaya mengisor ukurane sangsaya gede lan nalika gulungan lemah kuwi nglinding ing ceruan utawa jurang sing bentuke cekung mula iki duweni peluang kanggo mbendal mendur lan kaya-kaya dianggep mabur iki mung analisa ku wae mergo ora ana sing ngerti persise soale ora ana seksi sing isih urip sing iso dijaluki crita Laporan hasil pemeriksaan sing digawe Pak Purbo dhewe uga wis ora ketemu lan ketlingsut saking suwene kedadian iki. Itu tahun kalau nggak salah itu tahun 55. Sudah lama ya? Iya. Jadi satu desa hilang semua. Hilang semua. Di waktu itu itu ada yang apa? Ada yang masih hidup cuman pas kebetulan pas enggak sedang enggak ada di rumah, enggak ada di desanya ya. 55 sudah lahir lah. Ya. Belum, 55 itu bapak saya itu waktu itu katanya itu masih masih bujang hmm. Bapak saya masih bujang tapi kalau enggak salah dengar bapak saya udah usah jadi sudah jadi hansi bandra waktu itu kan ya. Itu yang menolong di sana kan termasuk dari masyarakat sini itu ya. Kebetulan bapak saya jadi hansi jadi kan bisa menjadi penolong garda di depan lah ya, ya. Ya. Jadi, uh, dulu semua petani Pak Petani. Profesinya petani semua. Petani, petani tembakau sama jagung dulu. Oh, dulu tidak sayur-sayuran. Enggak. Dulu favoritnya yang tembakau sama jagung. Sing jelas, sakwise mangerteni fakta-fakta iku mau, muga-muga aku lan sampean kabeh ora mung iso nyalahno apa sing dilakoni wong liya. Nanging uga iso gelem ndandani awake dhewe. Mergo awake dhewe ora ngerti kapan gilirane awake dhewe ditimbali dening pangeran. Saliyane iku, muga-muga awake dhewe uga iso luwih waspada lan iso maca tanda sing kadang wis diparingake dening alam. Dadi yen pancen titi wancine bencana kuwi teko, awake dhewe wis iso antisipasi. Bangsa sing maju yaiku bangsa sing iso sinau saka pengalaman lan sejarah. Lan sing paling pungkasan nanging paling inti yaiku awake dhewe tetep ora oleh lali nyuwun marang Gusti Allah. Muga-muga awak dewi kabeh tansah diparingi keselamatan, keselamatan ing donya lan keselamatan ing akhirat. Saya hari Pak nanti saya izin untuk saya jadikan rangkaian dari cerita 
Legetang Pak Boleh ya? Film dokumenter Maturun sangat, Pak Dalis Maturnun Iskilumir Sani Assalamualaikum